ഞങ്ങളും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സംഖ്യാ പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷം മനുഷ്യൻ എവിടെ മറിഞ്ഞിരുന്നാലും അവന് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല പാപം അവനെ കണ്ടെത്തും പാപത്തിൻ്റെ ഫലം അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ബി ഷുവർ യുവർ സിൻ വിൽ ഫൈൻഡ് യു ഔട്ട് നിശ്ചയമായും നിൻ്റെ പാപം നിന്നെ കണ്ടെത്തും ഗലാത്തിലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ആസ് യു സോ സോ യു റീപ് വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്യും വിതച്ചാൽ അത് തന്നെ കൊയ്യും വിതച്ചാൽ അതിലേറെ കൊയ്യും വിതച്ചാൽ പല നാളുകൾക്ക് ശേഷം കൊയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാവും മഹത്വപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പാപം മനുഷ്യനെ ഗ്രസിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പാപം തുടങ്ങുന്നത് ഹൃദയത്തിലാണ് പാപം തുടങ്ങുന്നത് വിചാരത്തിലും വികാരത്തിലുമാണ് പാപം ചിന്തയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പാപം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുകയുണ്ടായി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നു പുറത്തു നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ അകത്ത് ചെല്ലുന്ന യാതൊന്നു നിന്നും അവനെ അശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്രയെ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഇരുപതാം വാക്യം മുതൽ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്രയെ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദുശ്ചിന്ത വ്യഭിചാരം പരസംഗം കൊലപാതകം മോഷണം അത്യാഗ്രഹം ദുഷ്ടത ചതി ദുഷ്കർമ്മം വിടക്ക് കണ്ണ് ദൂഷണം അഹങ്കാരം മൂഢത എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അകത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു എന്നും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഇതേ ആശയം തന്നെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം കേട്ട് ഗ്രഹിച്ചു കൊഴുവീൻ മനുഷ്യന് അശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് വായിക്കകത്ത് ചെല്ലുന്നതല്ല വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്രേ അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു വീണ്ടും പതിനേഴാം വാക്യം മുതൽ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു എങ്ങനെയെന്നാൽ ദുശ്ചിന്ത കൊലപാതകം വ്യഭിചാരം പരസംഗം മോഷണം കള്ളസാക്ഷ്യം ദൂഷണം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു ഇതത്രേ കഴുകാത്ത കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നതോ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല ബാഹ്യമായി ചെളി പുരളുന്നതോ വസ്ത്രത്തിൽ അല്പം ചെളി ഏശുന്നതോ അതല്ല അശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിന്തകൾ അവൻ്റെ സകല പാപങ്ങളുടെ ഈ ഉറവിടം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിന്തകളിൽ പാപം നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രേലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് നർച്ചർ യുവർ മൈൻഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് തോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ മഹത്താർന്ന ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുക ഫോർ യു വിൽ നോ നെവർ ഗോ ഹ എനി ഹയർ ദ യുവർ തോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളേക്കാൾ ഒട്ടും ഉയരെ നിങ്ങൾക്ക് വളരുവാൻ കഴിയുകയില്ല നർച്ചർ യുവർ മൈൻഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് തോട്ട്സ് മഹത്തായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുക ഫോർ യു വിൽ നെവർ ഗോ എനി ഹയർ ദൻ യുവർ തോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളേക്കാൾ ഒട്ടും ഉയരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊങ്ങുവാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരുവാൻ കഴിയുകയില്ല ബഹുമാനായ ഡിസ്രേലി അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രതിനിധി സഭയിൽ ഒരു ആദ്യമായി അംഗമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റു അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു വാക്കും വരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ പ്രതിനിധി സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൂവിയിരുത്തി അദ്ദേഹത്തെ കൂവിയിരുത്തി അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ച് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ദർ വിൽ ബി എ ടൈം വെൻ യു വിൽ ഓൾ ഹിയർ മീ ഒരു ദിവസം വരും നിങ്ങളെല്ലാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും ഇന്ന് നിങ്ങളെന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളെന്നെ കൂവിയിരുത്തുന്നു എന്നാൽ ദർ വിൽ ബി എ ടൈം വെൻ യു വിൽ ഓൾ ഹിയർ മീ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാലം വരുന്നു ബെഞ്ചമിൻ ഇസ്രേലി 
മഹത്തായ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിൽക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വളരെ വിദഗ്ധമായി ഭരിച്ച ആ മഹാനായ രാഷ്ട്ര മീമാംസകൻ അദ്ദേഹം വളരെ അത്യുന്നതങ്ങളായ സംഭാവനകൾ ലോക ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നൽകി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നർച്ച് യുവർ മൈൻഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് തോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് പരിപോഷിപ്പിക്കുക ചിന്തകൾ നല്ലത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാപ്തവാക്യം പറയുന്നത് ഒരു മഹത്വചനം പറയുന്നത് സോ എ തോട്ട്സ് റീ പൻ ആക്ഷൻ സോ ആൻ ആക്ഷൻ റീ പെ ഹാബിറ്റ് സോ എ ഹാബിറ്റ് റീ പെ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് സോ എ ക്യാരക്ടർ റീ പ്യുവർ ഡെസ്റ്റിനി എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ചിന്ത വിതയ്ക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊയ്യും ഒരേ ചിന്ത തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ക്രമേണ പ്രവൃത്തിയായി തീരും സോ എ തോട്ട് റീ പൻ ആക്ഷൻ ഒരു ചിന്ത വിതയ്ക്കൂ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊയ്യും സോ എൻ ആക്ഷൻ ഒരു പ്രവൃത്തി വിതയ്ക്കൂ ഒരേ പ്രവൃത്തി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൂ റീ പെ ഹാബിറ്റ് ഒരു ശീലമായി അത് മാറും സോ എ ഹാബിറ്റ് ഒരു ശീലം വിതയ്ക്കും ഒരേ ശീലം തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും റീ പെ ക്യാരക്ടർ ഒരു സ്വഭാവമായി മാറും തീർന്നില്ല സോ എ ക്യാരക്ടർ ഒരു സ്വഭാവം വിതയ്ക്കൂ ഒരേ സ്വഭാവം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കൂ റീ പ്യുവർ ഡെസ്റ്റിനി നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഭാഗധേയം മുഴുവനും ഭവിതവ്യത മുഴുവനും ഭാവി മുഴുവനും ഭവിഷ്യത്ത് എന്താകും എല്ലാം അപകടപൂർണമായി തീരും സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പാപം വരുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് പാപം വരുന്നത് ചിന്തയിലാണ് പാപം തുടങ്ങുന്നത് പ്രവൃത്തിയിൽ വരാത്തപ്പോഴും മനുഷ്യനിൽ പാപമുണ്ട് പ്രവൃത്തിയിലോ വാക്കിലോ വരാത്തപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയിൽ പാപമുണ്ട് സ്വഭാവത്തിൽ പാപമുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ രക്തത്തിൽ പാപമുണ്ട് പൂർവീകമായി മനുഷ്യനിൽ തലമുറ തലമുറയായി പകർന്നു വന്ന പാപത്തിൻ്റെ പ്രവണതകളുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ചലനങ്ങളുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയുണ്ട് നെയ്ച്ചർ സിൻഫുൾ നെയ്ച്ചർ ഇസ് ദർ പാപത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി അവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഇരമ്യ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം ഹൃദയമെല്ലാറ്റിനേക്കാളും കപടവും വിഷമവും ഉള്ളത് അത് ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ ആര് യഹോയായി ഞാൻ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് അന്തരംഗങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ച് ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ നടപ്പിനും പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിനും എന്തൊക്കെ വണ്ണം കൊടുക്കുന്നു ഹൃദയമെല്ലാറ്റിനേക്കാളും കപടവും വിഷമവും ഉള്ളത് ഹൃദയമാണ് കപടമുള്ളത് കാപട്യം വഞ്ചന ചതി എല്ലാം ഹൃദയത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഹൃദയത്തിൽ അത് തുടങ്ങുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തയിൽ നിന്ന് വിചാരത്തിൽ നിന്ന് വികാരത്തിൽ നിന്ന് അത് വാക്കുകളിലേക്ക് വളരാം അത് പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് വരാം വാക്കിലേക്കും പ്രവൃത്തിയിലേക്കും വരാത്തപ്പോഴും അത് ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ പാപമായി മനസ്സിനെ അശുദ്ധമാക്കി മനുഷ്യ മനസ്സിനെ അത് ജീർണിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യനെ ഒന്നിനും കൊള്ളരാത്തനാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാപം ഭയാനകമാണ് പാപം അപകടകരമാണ് പാപം നാശത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് പാപം ശാപകരമാണ് ബി ഷുവർ യുവർ സിൻ വിൽ ഫൈൻഡ് യു ഔട്ട് നിശ്ചയമായും നിൻ്റെ പാപം നിന്നെ കണ്ടെത്തും റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലനായ പൗലോസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും പാപം മനുഷ്യനെ ഗ്രസിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും അപ്പോസലം പറയുകയാണ് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു റോമർ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു വീണ്ടും പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ അനേകർ മരിച്ചു എങ്കിൽ ദൈവകൃപയും ഏക മനുഷ്യനായ യേശുക്രിസ്തുവിന് കൃപയാലുള്ള ദാനവും അനേകർക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏകൻ പാപം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലവും ദാനത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒരുപോലെയല്ല ഏകൻ്റെ പാപം ശിക്ഷാവിധി കൽപ്പിപ്പാൻ ഹേതുവായി തീർന്നു കൃപാവരമോ അനേക ലംഘനങ്ങളെ മോചിക്കുന്ന നീതീകരണ വിധിക്ക് ഹേതുവായി തീർന്നു ഏകൻ്റെ ലംഘനത്താൽ മരണം ആ ഏകൻ നിമിത്തം വാണുവെങ്കിൽ കൃപയുടെയും നീതി ദാനത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധി ലഭിക്കുന്നവർ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക നിമിത്തം ഏറ്റവും അധികമായി ജീവനിൽ വാഴും അങ്ങനെ ഏക ലംഘനത്താൽ സകല മനുഷ്യർക്കും ശിക്ഷാവിധി വന്നതുപോലെ ഏക നീതിയാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും ജീവകാരണമായ നീതീകരണവും വന്നു ഏക മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നതുപോലെ ഏകൻ്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ
കഥ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഥയെന്ന് പറയാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം അങ്ങനെ നടന്നതല്ലെന്ന് പറയാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം പക്ഷേ ആ കഥ നടന്നതാകട്ടെ നടന്നതാകാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ അതിനകത്ത് നിന്ന് വളരെ മങ്ങിയ ഒരാശയം കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു സഹിച്ച ത്യാഗമരണം മൂലം മനുഷ്യജാതിയെ രക്ഷിക്കുകയും വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തതായ ആ മഹത്തായ സ്വർഗീയ രക്ഷാ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുടെ ഏകദേശമായ ഒരു വിവരണം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സംഭവകഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ മഹാസമുദ്രം ഒരു വലിയ കായൽ എന്തുമാകട്ടെ വലിയൊരു ജലാശയം ബോട്ടുണ്ട് കുറേയേറെ ആളുകൾ ബോട്ടിലുണ്ട് ഇക്കരുത് നക്കരയ്ക്ക് പോവുകയാണ് കുറേയേറെ ആളുകളുണ്ട് നല്ല നിറയെ ആളുകളുണ്ട് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ അരികത്തുള്ള സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ രസമായിട്ട് ആ ബോട്ടിൻ്റെ അരികത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കൈയെ വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഈ അനക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു രസമായിരുന്നു ഒരു അപ്പൻ്റെ മടിയിൽ ഒരു ഓമന മകൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അരികത്ത് സീറ്റിൽ ആ മോനും എല്ലാ പലരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവനും കൈ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ആട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു വലിയ ജലാശയമാണ് അക്കരെ കാണാൻ വയ്യാത്ത അത്ര ദൂരെ ആണ് കര ഇക്കരെ ഒന്ന് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ ബോട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് കൈ വെള്ളത്തിലിട്ട് അനക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എപ്പോഴോ ഈ കൊച്ചുകുട്ടി ഈ അപ്പൻ്റെ ഓമന മകൻ അയ്യോ എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു ഭയങ്കരമായി നിലവിളിച്ചു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചീങ്കണ്ണി കടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭയകരനായൊരു ചീകൺ ചീങ്കണ്ണി അതിൻ്റെ പല്ലുകൾ ഈ കത്രികപ്പൂട്ട് പോലത്തെ പല്ലുകൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിലെ മാംസളമായ ഭാഗത്ത് ആഞ്ഞ ആഴത്തിൽ താഴ്ന്ന് കടന്നിട്ട് അത് അസ്ഥികളുടെ ഇടയിലൂടെ അപ്പുറം കടന്ന് പോകത്തക്കോണം അത്രമാത്രം പിടി മുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചീങ്കണ്ണി പോവുകയാണ് ഈ ബോട്ടിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് അപ്പൻ്റെ മടിയിലാണ് അപ്പൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് മാറോട് അടക്കി പിടിച്ചു അപ്പൻ എത്രത്തോളം ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നോ അത്രയും ശക്തിയോടെ ചീങ്കണ്ണി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നു ഫലമെന്ത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ബോട്ട് മറിയാൻ തുടങ്ങി ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു ചാഞ്ഞു പോവുകയാണ് കാരണം ചീങ്കണ്ണിയുടെ ശക്തിയുണ്ട് ചീങ്കണ്ണി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നു അപ്പൻ ഇങ്ങോട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ആ ചീങ്കണ്ണിക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ബോട്ട് തന്നെ ചായുന്നു ആളുകളെല്ലാം കൂട്ട കരച്ചിലായി നടുക്ക് കായലിൻ്റെ നടുക്ക് ജലാശയത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ബോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അയ്യോ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും അനേകം അനേകം മുതലകളുടെ ഊണായി തീരും അനേകം ചീങ്കണ്ണികളുടെ ഭക്ഷണമായി തീരും എല്ലാം നശിക്കും ആളുകൾ പറഞ്ഞു അങ്ങ് കുട്ടി അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്ക് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ അപ്പൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ വിടും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിടും ചീങ്കണ്ണിക്ക് ആഹാരമാകാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ വിടും എല്ലാവരും കൂട്ടക്കരച്ചിലായി ആളുകളുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ സാരമില്ലെന്ന് അപ്പൻ ഓർത്തു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ ചീങ്കണ്ണി കടിച്ചു വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞ് കരയുന്നു ആ കരച്ചിലിനേക്കാളും അപ്പന് കൂടുതൽ വേദന വന്നത് എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള കൂട്ടക്കരച്ചിലാണ് അപ്പൻ ആ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചിരുന്ന ബലം അപ്പനങ്ങ് വിട്ടു ചീങ്കണ്ണി കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോയി ബോട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത് സംഭവിക്കാത്തൊരു കഥയാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ അതിനകത്ത് ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിത്യനായ പിതാവിൻ്റെ അരുമ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന പുത്രൻ തമ്പുരാൻ ഇതാ മനുഷ്യജാതിയെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഭീകരനായ സാത്താൻ്റെ വലയിൽപ്പെട്ട് എല്ലാവരും നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടുള്ള നിത്യനായ പിതാവിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട് തൻ്റെ ഏകജാതിനെ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായി അതാണ് ക്രൂശല മരണം സഹോദരങ്ങളെ നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അഗാധമായ വാത്സല്യം ക്രൂശല മരണത്തിന് തൻ്റെ പുത്രനെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ നൽകിയതായ ആ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ അതുല്യമായ നിസ്തുലമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗാധമായ വാത്സല്യ തികവ് സഹോദരങ്ങളെ നാം ക്രൂസിൽ കാണുകയാണ് തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സാത്താൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു പൈശാചികൻ്റെ വായിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു പുത്രൻ തമ്പുരാൻ കരഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എലോഹി എലോഹി ലെമ്മ ശബക്താനി എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ കൈവിട്ടു ഇതാ ജീവനുള്ള ദൈവം തൻ്റെ
ഈ ബോട്ടിലുള്ള മറ്റെല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സ്നേഹിതരെ ഈ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവനായിരുന്നു ഞാൻ നിത്യ നരകത്തീ പൊയ്യിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടവനായിരുന്നു ഞാൻ നിത്യ ദണ്ഡനത്തിലേക്ക് ആണ്ടാണ്ട് പോകേണ്ടവനായിരുന്നു എന്നാൽ സ്നേഹവാനായ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനെ ഞാൻ ഏൽക്കേണ്ട ശിക്ഷ ഏൽക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏൽക്കേണ്ട ശിക്ഷ കർത്താവായ യേശു ഏറ്റതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏൽക്കേണ്ട പാപത്തിന് ശമ്പളമായ മരണം കർത്താവായ യേശു എനിക്ക് പകരം ഏറ്റതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ മോചിതനായി ഞാനിതാ സമാധാനമുള്ളവനായി നിൽക്കുന്നു പാപം പാപത്തിന് ശമ്പളം മരണം അത്രേ ഈ ക്രിസ്തു പാപം ചെയ്തില്ല പാപം ചെയ്തത് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് പ്രിയനെ നീയാണ് മകളെ നീയാണ് പാപം ചെയ്തത് എന്നാൽ നിൻ്റെ പാപത്തിന് നീ ഏൽക്കേണ്ട ശിക്ഷ ഇതാ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂസിലേറ്റു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ പാപത്തിന് ശിക്ഷ വഹിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനം പറയുന്നു പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം പറയും നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂസിന്മേൽ കയറി അവൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു പാപം സംബന്ധിച്ചുള്ള മരണം പാപത്തിനുള്ള മരണം പാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മരണം പാപത്തിലുള്ള മരണം ആതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് എഫ് എ സി ലേഖൻ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടന്നു എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചു കിടന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചവനായി തീരണം അവൻ പാപത്തിന് മരിച്ചവനായി തീരണം പാപത്തിനും ലോകത്തിനും ജഡത്തിനും മരിച്ചവനായി തീരണം സ്വയത്തിനും ഇഗോയ്ക്കും മരിച്ചവനായി തീരണം അതിനുവേണ്ടി പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചവനായി തീരുവാൻ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ മരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പ്രായശ്ചിത്ത ബലിയായി കർത്താവായ യേശു ക്രൂസിൽ മരിച്ചു അതാണ് റോമർ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോസലനായ പോലീസ് പറയും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ്സില്ലാത്തവരായി തീർന്നു അവൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തു യേശു ഇങ്ങനെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായി അത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായശ്ചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവായ യേശു തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായശ്ചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി നിർത്തി നിന്നാ വിഷയമാക്കി നിർത്തി ഇതാ നഗ്നനായി അവിടെ നിന്ന് ക്രൂസിന്മേൽ കിടന്നു അവിടെ നിന്ന് നിന്നാ വിഷയമായി അപഹാസ്യ വിഷയമായി അപമാനം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് ഏറ്റുകൊണ്ട് ആക്ഷേപം സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്രൂസിന്മേൽ കിടന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നാം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപത്തെ നാം കണ്ടെത്തും നമ്മുടെ പാവത്തെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ പാവത്തെ ഏറ്റുപറയും നമ്മുടെ പാവത്തെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിക്കും നമ്മുടെ പാപം തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ അവിടെ നിന്ന് മൂടിത്തരും നമ്മുടെ പാവത്തെ മറച്ചു തരും അപ്പോഴാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പാടിയത് നമുക്ക് പാടാൻ സാധിക്കുന്നത് ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ യഹോവ അകൃത്യം കണക്കിടാതെയും ആത്മാവിൽ കപടമില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ സഹോദരങ്ങളെ വേറൊരു സംഭവ കഥ കേട്ടു അതും നടന്നതാകാതിരിക്കട്ടെ സംഭവ്യമാകണമെന്നില്ല സംഭവിച്ചതാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേൾക്കൂ അതും ഒരു കഥയാണ് അതിനും നല്ലൊരാശയമുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ അപ്പന് രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് മക്കൾ നാട്ടിൽ കുഗ്രാമത്തിൽ കൃഷിയാണ് അപ്പൻ്റെ തൊഴിൽ മക്കൾ അധികം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൻ മരിക്കാനിടയായി പക്ഷേ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അപ്പൻ മൂത്ത മോനെ അടുക്ക വിളിച്ചു മോനെ നീ കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്ക് നീ നിൻ്റെ അനുജനെ നീ നോക്കണം ഞാൻ മരിച്ചു പോവുകയല്ലേ നിങ്ങളുടെ അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചു പോവുകയാണ് മോനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബത്തിന് ചുമതല നീ ഏറ്റെടുക്കണം അനിയനെ നീ വളർത്തണം അവനെ നീ പഠിപ്പിക്കണം അവനെ നീ വലിയവനാക്കണം അവനെ നല്ല ജോലി കിട്ടണം അവനെ സർക്കാരിൻ്റെ ശമ്പളം മേടിക്കണം മോനെ നീ അതിനുവേണ്ടി ഇത്തിരി ത്യാ ത്യാഗം സഹിച്ചോളൂ എൻ്റെ അനുഗ്രഹമെല്ലാം നിനക്കുണ്ടായിരിക്കും ആ മോൻ മൂത്ത മോൻ അപ്പൻ പറഞ്ഞത് അപ്പാടെ അനുസരിച്ചു ഈ മൂത്ത മോൻ പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോയില്ല അവൻ കൃഷി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി അനിയനെ പട്ടണത്തിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അനിയൻ ബഹുമിടുക്കനായി പഠിച്ചു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം സമ്പാദിച്ചു നല്ല ശമ്പളവും വരുമാനവുമായി പണവും പ്രതാപവും ആയപ്പോൾ നല്ലൊരു വിവാഹോലോചന വന്നു പട്ടണ പരിഷ്കാ
അവൻ പയ്യെ പയ്യെ പാവത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോയിട്ട് ദുർവൃത്തനായി തീർന്നു അവൻ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെടാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ അഴുക്കലും വൃത്തികെട്ടിലും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി പണമുണ്ട് പ്രതാപമുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് പേരുണ്ട് പെരുമയുണ്ട് അവൻ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നോ അവൻ ചീട്ടുകളി സംഘത്തിൽപ്പെട്ടു കൂട്ടുകൂടി ചീട്ട് കളിക്കും പണം വെച്ച് ചീട്ട് കളിക്കും തുകകൾ നല്ലതുപോലെ നഷ്ടപ്പെടും ഒരവസരത്തിൽ ചീട്ട് കളിച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു തുക അവന് നഷ്ടമായി അപ്പോൾ പിന്നെ കള്ളക്കളി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ചീട്ടുകളിയിൽ കള്ളക്കളി കളിച്ചപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടു വാക്കേറ്റമായി വഴക്കായി തമ്മ്യത്തല്ലായി അടിപിടിയായി ഒടുവിൽ കത്തിക്കുത്തുമായി ഈ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഈ അനുജനുണ്ടല്ലോ അവൻ ഒരാളെ കുത്തിക്കൊന്നു അവൻ ആ ആൾ മരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ അവൻ ആ കത്തിയും കയ്യിൽ എന്തിക്കൊണ്ട് അവൻ വേഗം ഓടി ഈ നാട്ടിലേക്ക് കുഗ്രാമത്തിൽ ചേട്ടൻ വസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് രാത്രിയിൽ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ തട്ടി ചേട്ടൻ വാതിൽ തോന്നു നോക്കുമ്പോൾ അനിയൻ ചോരയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്നു കയ്യിൽ കഠാര മോനെ എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി ചേട്ടാ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ ചീട്ട് കളിച്ചപ്പോൾ വഴക്ക് മൂത്ത് ഒരാളെ കുത്തിപ്പോയി അവന് ചത്തുപോയി പോലീസ് പിറകെ വരുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ രക്ഷിക്കണം മോനെ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്നെ രക്ഷിക്കും ഇത്രയും വലിയ കൊടിയ ബാധകം വന്നല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും അയ്യോ ചേട്ടൻ എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്നെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ ചേട്ടൻ അവനെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവനെ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറ്റി മോനെ നീ കുളിക്ക് നീ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തരൂ അതാ അവിടെ അലമാരിൽ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ധരിക്കൂ ഈ ചോരപുരന്റെ കത്തിയും ഈ അനിയൻ്റെ ഡ്രസ്സും എല്ലാമായി ചേട്ടൻ വാതുക്കൽ നിന്നു അതിൽ അസംഭാവ്യത പോകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കഥയിൽ അല്പം സംഭാവ്യതയുടെ പോരായ്മ പോകട്ടെ ഈ ചേട്ടൻ വാതുക്കൽ നിന്നു പോലീസ് വന്നു കയ്യോടെ പിടികൂടി തൊണ്ടിയോടെ പിടികൂടി കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി കയ്യിലുണ്ട് ആ വേഷവും ആ ഡ്രസ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ചേട്ടൻ ഇതാ കുറ്റവാളിയായി പിടിക്കപ്പെട്ടു വിസ്താരം അധികം വേണ്ടി വന്നില്ല ചേട്ടൻ കുറ്റമെല്ലാം സമ്മതിച്ചു ഞാൻ കൊന്നു കൊന്നു സമ്മതിച്ചു ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു തൂക്കിക്കൊല്ലാനാണ് വിധി ചുരുക്കി പറയട്ടെ അവനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് മൈസറേട്ട് ചോദിച്ചു അന്ത്യാഭിലാഷം വല്ലതുകൊണ്ടോ ഒടുവിലായി എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉണ്ട് എനിക്കൊരു സഹോദരനുണ്ട് അത് നാട്ടിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ വീട്ടിലാണ് എനിക്ക് അവനെ കണ്ട് രഹസ്യമായി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് വരുത്തി വരുത്തി തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതിന് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകണം നാല് മണിക്ക് അനിയൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ജീപ്പ് വിട്ട് വരുത്തി ഈ അനിയൻ വന്നു ചേട്ടൻ അനിയൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി രഹസ്യമായൻ്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു മോനെ ഇന്ന് നിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ വഹിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാനാണ് വിളിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നു ഇനി നീ ആ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വേറൊരു സഹോദരനില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കർത്താവായ യേശു നോക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നമ്മുടെ പാവം മുഴുവൻ അവൻ ഏറ്റു അവൻ കുറ്റം ചെയ്തില്ല അവൻ നിരപരാധിയാണ് അവൻ പാപം തീണ്ടാത്തവനാണ് നിങ്ങളിലാരെന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചവനാണ് കർത്താവായ യേശു പവിത്രൻ നിർദ്ദോഷൻ നിർമ്മലൻ പാവികളോട് വേർപെട്ടവൻ സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്നവൻ കർത്താവായ യേശു പവിത്രനാണ് നിർദ്ദോഷനാണ് നിർമ്മലനാണ് പാവികളോട് വേർപെട്ടവനാണ് അവൻ പാപത്തിന് ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടവനല്ല എന്നാൽ മകനെ നിനക്ക് കൊലമരം ഒഴിവാക്കുവാൻ നിത്യയാതിനെ ഒഴിവാക്കുവാൻ അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചിരിക്കുന്നു ബീഷുവർ യുവർ സിൻ വിൽ ഫൈൻഡ് യു ഔട്ട് നിശ്ചയമായി നിന്റെ പാപം നിന്നെ കണ്ടെത്തും ആസ് യു സോ സോ യു റീ നീ വിതയ്ക്കുന്നത് നീ കൊയ്യും വിതച്ചാൽ അത് തന്നെ കൊയ്യും വിതച്ചാൽ ഏറെ കൊയ്യും വിതച്ചാൽ പല നാളുകൾക്ക് ശേഷം കൊയ്യും ആയാൽ ദൈവജനമേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനമെടുക്കും ഞാൻ എന്റെ പാവത്തെ കണ്ടെത്തും എന്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ മരിച്ചതിനാൽ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ എന്റെ പുതിയ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കും ഇനിമേൽ പാവമില്ല ഞാൻ ജീവിക്കും ഇന്നു മുതൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ഞാൻ ജീവിക്കും ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാലും പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇത് അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതിനൊക്കെയും ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ നാഥായുധാ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിനക്ക് തരുന്നു എന്റെ ഭാവി ഇതിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പാപം തീണ്ടാത്ത പുതിയ ജീവിതം ഞാൻ നയിക്കും ഇന്നു മുതൽ പുതിയ മനുഷ്യനായി ഞാൻ ജീവിക്കും വന്നു പോയ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും വടിപ്പുള്ളവർക്കും മാത്രം കൊടുക്കുന്ന വിശുദ്ധതകൾ സ്വീകരിച്ച് വിശുദ്
പുതിയ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ പാപബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കണമേ പൈസാധിക ബാധകൾ മാറ്റണമേ ശാപദോഷങ്ങൾ നീക്കണമേ പാപത്തിന്റെ കടുതിയിൽ നിന്നും ഊരാ കുരുക്കിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കണമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരക്തത്തിന് മുദ്ര എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തണമേ തിരുനാമം വകുത്തപ്പെടുത്തണമേ ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരും പുതിയ ജീവൻ നയിക്കുവാനുള്ള വാഞ്ചയും ദാഹവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ സകലവും ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെച്ച് ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ നാമത്തിൽ താഴ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറയോടെ കേൾക്കണമേ ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെല്ലോഷിപ്പിന്റെ രാജ്യാന്തര സുവിശേഷ മഹായോഗം കോലഞ്ചേരി ഞാറ്റുംകാലായിൽ ഹിൽടോപ്പിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ചൊവ്വ മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശനി വരെ സന്ധ്യായോഗങ്ങൾ വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ ഒൻപത് മുപ്പത് വരെയും ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന പകൽ യോഗങ്ങൾ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ ഒന്ന് മുപ്പത് വരെയും ഏവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു